Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter ma pile à lire du mois de mars. Je me suis dit que des fois, ça pourrait être sympa de vous présenter euh, mes, ma pile à lire. Et peut-être que ça me forcera un peu à m'y tenir. Donc, on va tester pour le mois de mars. Hein, et on verra bien. Je me suis dit que mois de mars, 9 livres, ça serait pas mal. En sachant que c'est un 9 livres, 9 lectures, en sachant qu'il y a de la bande dessinée, qu'il y a des petits livres qui a des plus gros livres, donc on verra, il y en a peut-être même un que je vais écouter en, en version audio, euh, je sais pas, donc on va commencer tout de suite avec Noyade de Céline Spirer, aux éditions Pocket, donc c'est dans le cadre des Grands Prix des lecteurs Pocket, vous voyez il est assez petit, hein. donc clairement je me dis que il euh, n'y a pas de raison, il y a écrit « Les enfants Hyde et leurs conjoints sont réunis autour d'Elisabeth, la matriarche charismatique ». En apparence, la dynastie incarne la success story américaine, mais à vouloir se conforter à cette image de réussite, ils se sont enfermés dans des rôles de composition. Combien de temps pourront-ils encore taire leurs mensonges et leurs trahisons sans en payer le prix Accepteront-ils de tomber les masques dès lors qu'une tragédie les frappe ça me fait un petit peu penser à, au sang des, le résumé, hein, au sang des Belasco de Christelle du, des champs, du champ, que j'avais adoré. Et là, ça me fait un petit peu penser à ça. Mais je me dis que s'il fait que 220 pages, donc je pense pas qu'il va faire non plus énormément de choses. Après, c'est, c'est écrit assez petit, en fait. Hein, j'avais pas fait attention. Donc, il peut peut-être se passer plusieurs choses. Je sais pas. Donc, euh, voilà. On va voir de quoi ça parle. Noyade. Suspense. Vraiment, je, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ensuite, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai envie de lire le tome 2 d'un commun accord de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Il y a le tome 3 qui va bientôt sortir, d'où le fait que ben j'ai envie de lire le tome 2. J'adore Sophie Jomain, je pense que clairement, je ne vous l'apprends pas. Et euh, là, d'après ce que j'ai compris dans le tome 2, et on va faire la connaissance de... Enfin, on va revoir Martin et je ne sais plus comment... Jane, en fait, c'était euh, des des personnages secondaires et pas très sympathiques dans le tome 1. Et là, on va vraiment euh, faire la connaissance plus en détail de ces deux personnages. Et d'après ce que Sophie Jomain avait dit il y a quelques mois, euh, celui-là était assez dur à lire parce qu'il y a des sujets abordés qui sont pas faciles. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, quel est ces sujets difficiles. Donc, euh, voilà, je vais vous en parler prochainement. Et le prochain à sortir, c'est Gâteau d'amour, mais je ne sais plus quand il va sortir. Je crois que je l'ai vu sur euh, sur les les, les, les les parutions prochaines, donc ça ne devrait pas tarder. Ensuite, j'ai envie de lire aussi le tome 2 de Karina Bowan, Les héritières de Lowen Off. Donc là, c'est le secret de Mathilda. Avant, c'était euh, le secret de je ne sais plus qui. Le choix d'Agnetta. Et le tome 3 qui est là, c'est la promesse de Solveig. Donc là, d'après ce que j'ai compris encore une fois, dans le tome 1, en fait, on faisait donc la connaissance d'Agnetta. Et euh, dans Agnetta, euh, toute sa vie. Et Agnetta allait faire la rencontre de Mathilda. Et donc là, nous arrivons 11 ans plus tard, je crois, parce que Agnetta, c'est en 1920, je crois. Et là, on a 1931. Donc, euh, voilà. De toute façon, c'est une dessinée de trois femmes dans trois décennies différentes. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Celui-là, j'hésite à le lire, en, enfin, l'écouter en livre audio. Parce que le tome 1, je l'avais fait en livre audio et j'avais trouvé vraiment ça très sympa. Et ben je me dis que j'allais peut-être aussi la voir en livre audio. Parce que, bon, parce que, voilà, en fait. Je, je lis beaucoup de livres audio en ce moment avec beaucoup de, de la couture que je fais parce que les marchés des créateurs vont reprendre et tout. Donc, euh, voilà. Je pense le lire, euh, enfin, l'écouter plutôt. Ensuite, je l'ai reçu, euh, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais j'ai envie de le lire. C'est le club des veuves qui aimait la littérature érotique. Donc, c'est une aventure submersive, cocasse et pleine de rebondissements. Donc, euh, je crois que c'est plus un, un peu un... Enfin, un peu un cosy mystérie, mais euh, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une enquête. Euh, voilà. Nikki, londonienne de 21 ans, en quête désespérée d'un emploi, tombe sur une petite annonce. Elle n'hésite pas longtemps à en proposer ses services. Mais alors qu'elle pensait former des apprentis romanciers... Elle se retrouve à une dizaine d'Indiennes de tout âge, majoritairement veuves, pour la plupart analphabètes et dotées d'une imagination très fertile. Écrire, pensez-vous, elle, ce qu'elle veut, c'est raconter, raconter le choc culturel, la vie de famille, la solitude, l'amour, le sexe et les fantasmes enfiévrés qui leur traversent si souvent l'esprit. Libérer la parole des femmes n'est jamais sans danger. Un récit touchant qui célèbre la créativité. C'est pas du tout un cosy mystérie, hein, Cindy, boum, boum, boum. Je sais pas pourquoi la couverture m'avait pensé à cause mystérie. Bref, tout va bien. Euh, le, le résumé me donne encore plus envie de le lire. Parce que je me disais bien, un cosy mystérie dans les éditions Nami, ça me paraissait louche. Mais bon, vu que maintenant, non, ils en mettent à toutes les sauces. 
Mais non. Donc là, voilà, j'ai euh, encore plus hâte de le lire et j'ai encore plus cette curiosité de, de savoir euh, ben, exactement de quoi ça va être. De quoi ça va être. Je ne sais pas si c'est français. On va dire que c'est alsacien. Hein. Ensuite, j'ai envie de lire Cléopâtre. Donc, j'avais lu euh, le roman de Léonard de Vinci que j'avais adoré. Euh, j'ai vu qu'il y a euh, Jeanne d'Arc qui va bientôt sortir en poche et Pasteur qui va sortir en poche ou qui est sorti en poche il n'y a pas longtemps que je vais essayer de me procurer. Parce que moi, je reçois que les grands formats aux éditions Herold. Et donc, ben, celui-là, j'ai trop hâte de le lire à chaque fois la couverture. Voilà, les pages roses. Voilà, c'est toujours un truc... Euh, Top. Donc là, on va faire la connaissance de Cléopâtre et euh, je pense que ça va toujours être fait avec humour. Voilà, ils disent « Entre romans d'amour et d'espionnage, on nous dévoile une réelle ambitieuse, stratège et résolument moderne, un voyage détonnant au pays des pyramides. » Voilà, j'adore apprendre et euh, à chaque fois, ça, ça me motive vraiment à, à lire. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas présenté parce que je l'ai abandonné, euh, mais j'avais commencé une bande dessinée qui était sur le douanier Rousseau et son jugement. Et euh, je l'ai abandonné la BD parce qu'en fait je la trouvais ennuyeuse et voilà très longue. Mais au final, euh, grâce à cette BD, je me suis renseignée sur le douanier Rousseau et j'ai trouvé au final que c'était vraiment intéressant. Et voilà, c'est pour ça. À chaque fois quand je ferme un livre sur une personne qui a vraiment existé, après je fais mes propres recherches pour un peu plus agrandir ma culture. Et euh... Et c'est ça que j'aime dans la lecture. Ensuite, j'ai envie de lire « Mort en coulisses, les enquêtes de Posy par cœur ». Ça, c'est une enquête, on n'est pas d'accord. C'est écrit, hein, les enquêtes, donc là, je ne peux pas me tromper. Hein. Euh, donc là, nous sommes dans Londres des années 1921. Et il euh, va y avoir une enquête. Donc, je, je pense que je vais, euh, je vais aimer. En plus, il n'est pas si gros que ça. Il fait 300 pages et c'est écrit euh, « taille normale ». Donc, je pense que celui-là, il, il sera lu assez rapidement. Et d'après les premiers retours que j'en ai des autres lectrices, eh ben, il est vraiment pas mal. Donc, ben, je suis assez curieuse de le lire. Ensuite, toujours aux éditions Hérold, parce que j'ai oublié de vous dire, en fait, en début de vidéo, mon challenge, c'est de diminuer considérablement ma pile à lire euh, de mes partenariats. J'ai pas beaucoup de partenariats, j'ai vraiment envie de les respecter. Et donc, j'ai vraiment pas envie qu'ils attendent des mois et des mois avant de lire. Parce que des fois, je vois des gens qui ont 12 ou 15 partenariats avec une bibliothèque entière de, de livres pas encore lus. Moi, ça me mettrait une pression de fou. Et donc, ben, je, voilà, j'ai vraiment envie de, de me remettre à niveau. Et donc, au mois de mars, j'ai décidé de me bouger les fesses. Euh, je me dis que j'aurai les marchés des créateurs seront prêts. Euh, J'aurai juste à, à y assister. Donc, je pourrais, euh, pourrais peut-être prendre plus le temps de lire. Donc, euh, il faut que je termine. Euh, voilà, il faut que j'avance dans les partenariats. Et donc, j'ai envie de lire La souris qui voulait sauver l'ogre. Donc, euh, c'est une enquête Cornella de la cellule. Donc, euh, <coughs> celui-là, il fait beaucoup peur aux gens à cause de la couverture. C'est vrai qu'on va pas se mentir, elle est assez compliquée. Euh, cette couverture, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en fait, j'ai entendu que des bons avis là-dessus. C'est, Il va y avoir euh, une personne qui va mourir dans un lycée. Euh, voilà, qu'est-ce qui a pu pousser Pauline, brillante étudiante en classe préparatoire, à se jeter du toit du lycée Donc il va y avoir une enquête, mais aussi de, du, le sujet du harcèlement qui va être mis en place, euh, si j'ai bien compris. Et euh, voilà, je ne sais pas exactement de quoi, ça va, de quoi il va être question, mais il va y avoir pas mal d'enquêtes, parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont pas forcément être cohérentes avec le fait que ça soit soi-disant un suicide. Donc, je vais le lire, je vous en parlerai prochainement. Après, celui-là, c'est... Non, je vais dire c'est l'un des plus gros, mais ouais, il fait quand même 500 pages, donc peut-être. Avec le prochain que je vous présente, euh, je pense. L'autre de Low One Off, il en fait plus de 650, mais lui, vu que ça va être... Il va être écouté, je le compte pas, euh, mais lui, euh, voilà, il en fait 5... Je vous ai dit combien Oh là là, c'est dit quand t'as plus de cerveau, 520 à peu près, donc euh, on verra. Et j'hésite avec celui-ci qui va... Non, il en fait 462, donc c'est bien celui-là qui sera le plus épais à lire pour moi le mois prochain. Euh, fin mois de mars, au moment où vous voyez la vidéo, quoi. Euh, donc là, c'est celui de Lucinda Riley, Les Mystères de Fleet House. Mmh. Bah, et donc, tout le monde m'envoie des messages aujourd'hui. Là, c'est pour profiter d'une offre sur les épilations. Wouh Bref, donc euh, là, on est au sein du prestigieux internat privé de saint stéphane au cœur de l'idyllique campagne de Norfolk. Un élève, il est retrouvé mort dans sa chambre. Eh ben, dis donc, en fait, je vais en exprès, je vais me retrouver, je vais peut-être pas les lire en même, enfin, l'un à la suite de l'autre, parce que moi, j'ai m'embellé les pédales. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient, Jazz se retrouve plongé dans un monde fait de jeux et de pouvoir et de dépendance. Bien sûr, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface. Donc, c'est l'un des premiers, enfin, c'est un roman de Lucinda dans, 
dans un euh, autre que secret de famille. Et j'ai hâte, en fait, de savoir exactement ce qui va en être question. C'est vraiment... Un, ils disent que c'est un thriller captivant au rythme effréné, aux côtés d'une héroïne mémorable. Donc, euh, voilà, ça, ça attise vraiment ma curiosité. Je l'ai mis déjà dans plusieurs pales. Je crois que je l'ai mis dans ma pale d'automne à cause de la couverture et tout. Mais là, voilà, maintenant, il faut lire. Quoi. On, arrête, on arrête les conneries, quoi. Ça va cinq minutes, hein. Et donc, la dernière, là, c'est une bande dessinée, donc elle sera lue très rapidement. Il s'agit de Amour pluriel de Loréana, Alicia et Hélène Cousy aux éditions Le Duc Graphique. Donc, au travers d'un univers onirique, laissant la place à l'expression du langage des sentiments, Loréana Ali, Alidja, Alidja, excusez-moi si c'est pas bien prononcé, nous raconte une expérience polyamoureuse avec ses richesses et sa complexité, une histoire qui nous amène à nous interroger sur la déconstruction de l'amour romantique et de l'hétéronormativité portée par des illustrations poétiques. Donc voilà, euh, je vais vous montrer un petit peu les illustrations pour euh, que... Voilà, je vais les voir en même temps que vous, hein, parce que enfin, moi je les ai déjà un petit peu vues, mais je ne vais pas mettre la fin, quoi, j'ai envie de... Je vais spoiler. Donc, euh, voilà pour l'histoire. Ah, je... Voilà. Donc, euh, voilà en tout cas pour ma pile à lire du mois de mars. J'espère que sur les 9 livres proposés, je vais au moins en lire 6. Je pense que ça serait pas mal. Après, voilà, la BD, le petit livre, c'est plus le livre que je vais écouter. Non, je pense que je, pense que je, peux, je peux vraiment me motiver et lire. Euh... En plus, les, les jours se rallongent et... Euh... Et je suis plus motivée à lire quand les jours se rallongent. Parce que moi, je lis beaucoup le soir. Et en fait, le soir, quand, quand il fait vraiment nuit, nuit, ou quand il fait sombre, eh ben, ça me fatigue, ça me crée plus de douleur. L'humidité me crée plus de douleur. Et donc, ben, je dors, en fait. Et voilà. Je me, en fait, souvent, je me dis, je travaille pas, mais je lis pas pour autant énormément. Mais je passe beaucoup de temps à dormir aussi et à... Ben, faire un peu euh, ma vie quoi et donc euh, des fois je me, je me mets un peu trop la pression pour lire et c'est un peu tout ça que que je voulais plus euh, donc euh, pour tout ce qui était pression et tout donc c'est pour ça que là j'ai envie vraiment de, de me remettre à jour dans les partenariats comme ça après plus de pression je reçois je lis je reçois je lis et plus de pression voilà c'est le but en fait l'objectif c'est d'aimer lire et pas lire euh, pour lire et pas lire pour dire euh, pas avoir des partenariats pour dire j'ai des livres si on veut des partenariats, c'est pour les respecter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao